彻儿，你这又是在干什么？莫非，您怎么来了？我若是不来，这些小半毒岂不是要被你折磨死？母妃有所不知，儿臣这样是为了他们着想。还敢狡辩？为他们着想？你不要以为我不知道你在想什么。此前就被我抓过一次，这才一天不到的功夫，你又故技重施，你是不是根本不把我这个母妃放在眼里？还是以为自己是皇子，就可以为所欲为？我让你读圣贤书，学会做人的道理，可是你身上的这些坏脾气，到底是从哪里学来的？你以为将军那么好当吗？我看你根本就不是那块料。若母妃问儿臣，这些坏脾气是从哪里学来的？儿臣这全都是从您这里学来的。逼迫别人做自己不愿意做的事情，就连母妃您宫里的人，都觉得您特别难伺候。而我这个做皇子的，整天更是被您逼得小心翼翼、束手束脚。我所有的一切，都是您强加给我的。为何您就听不进去我的意见？为何别人就能做将军，而我就不能？若儿臣真不是这块料，那也是母妃您生的不好。你。母妃，你，你这是做什么？使不得！如何使不得？是我没把你生好，还惯了你一身坏毛病。你如此折磨这些孩子，我这个做娘的就应该为你这些行为付出代价。要不然，我又何颜面去面对你的父皇？而你的父皇，又有何颜面？去面对他的臣子，还有这些孩子的父兄。这一切都是因儿臣而起，连累到母妃，要罚也应该儿臣受罚。你，你，你干什么？养儿不教，母之过。既然你认为。是我这个母妃没有教好。从今以后，我不再管你，你想做什么就做什么吧。不过你记着，在这个宫中，有多少人盯着你，就怕你这个皇子出错，你好自为之吧。喂，你明知道我在找你，为何一声不吭啊？嗯。坐在屋顶上，会不会心情好一点？我给殿下讲个故事吧。
真是！众女啪的一声甩开了牛郎的手，说道：“你可知道，天上一日，地下一年，我日日都能见到你。然而你日日都是这副死德行，真是烦死我了！”<笑>大老爷们，有啥好？还不是看你开心吗？哎，要不我们出宫吧？不行，我母妃。不让我擅自出宫，怕什么呀？有我在，你母妃她不会知道的。怎么样？好看吗？没我美。你哪里美了？哼，我哪里都比你美。你看，我这修长的腿，还有我这婀娜的身材。呸！你看你这个大脸，这么粗的脖子，还长这么高，哪里像个女人啊？哼，我不像女的，我看你才不像女人吧？你看看你，又屁没屁股，又胸没胸，看看我的胸，挺拔，你有胸吗？你，哎呀，你碰我胸干嘛？都瘪了，烦。<笑>我不饿，拿着。哎，你干嘛呀？塞进去。塞进去干嘛呀？塞进去就不瘪了。哎呀，我胸这么大，才不需要塞。你的胸这么小，你才需要塞吧？不用，来，我来给你塞。不用，不要害羞嘛！不用，来呀、啊，不用，嗯，哎呀，来来来来，不用，不动。